నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ కొంతమందికి అప్పటి వరకు డయాబెటీస్ లేకపోయినా ప్రెగ్నెన్సీ టైంలోనే డయాబెటీస్ అనేది ఉండడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ టైంలో అసలు ప్రెగ్నెన్సీలోనే ఏమైనా కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయా ఒకవేళ ఆఫ్టర్ డెలివరీ తర్వాత ఈ డయాబెటీస్ తగ్గే అవకాశం ఎంతవరకు ఉంటుంది ఆ టైంలో వాళ్ళు తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు ఏంటి ఈ విషయాలపై అవగాహన కల్పించేందుకు మనతో పాటు ఉన్నారు గైనకాలజిస్ట్ డాక్టర్ సౌజన్య గారు నమస్తే మ్యామ్ నమస్తే మ్యామ్ జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ సో ఫర్ సపోజ్ నాకు ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి డయాబెటీస్ లేకపోయినా గర్భం దాల్చిన తర్వాత మీకు డయాబెటీస్ ఉందని చెప్తుంటారు అప్పుడు అందరికి అనిపిస్తూ ఉంటుంది మాకు అదేంటి నాకు అసలు ఇప్పటి వరకు డయాబెటీస్ అనేది డిటెక్ట్ అవ్వలేదు కదా ఇప్పుడు ఎట్లా వస్తుందని ఎందుకు వస్తుంది మ్యామ్ ఇట్లాగా ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో డయాబెటీస్ అనేది గెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ అనేది నార్మల్గా ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది పాజిటివ్ అయింది అంతా చక్కగా పెరుగుతూ ఉంది ఫిఫ్త్ మంత్ దాటింది అంటే ట్వంటీ వీక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ వీక్స్ దాటిన తర్వాత ఒక టెస్ట్ ఉంటుంది షుగర్ టెస్ట్ అంటే షుగర్ గ్లూకోజ్ పౌడర్ వాటర్లో కలిపేసి తాగేసేమని చెప్తాం తాగిన తర్వాత బ్లడ్ టెస్ట్లు చూసుకాం దానికి మాకు కట్ ఆఫ్ ఉంటుంది అది కనుక క్రాస్ అయితే నీకు గెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ ఉంది అనేసి అప్పుడు ఫాస్టింగ్ పోస్ట్ ఫుడ్ తిన్న తర్వాత టెస్ట్లు చేయించుకోమని డిపెండింగ్ అపాన్ దాట్ వాల్యూస్ గెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ ఉందా లేదా ఉంది అంటే ఎంతలో ఉంది దానికి ట్రీట్మెంట్ ఏంటి మేము డిసైడ్ చేసుకుంటాం ఎప్పుడైతే మేము డయాగ్నోస్ చేస్తామో అప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది మా ఇంట్లో ఎవరికి లేదు నాకు ఇంతవరకు షుగర్ లేదు మీరు షుగర్ ఉందని చెప్తున్నారు ఎందుకు మేడం సేమ్ మీరు అడిగినట్టే అలానే అడుగుతారు సో గెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ అనేది మీరు ఏదో స్వీట్స్ తినడం వల్ల లేకపోతే మీ ఫ్యామిలీలో లేకపోతే మీకు రాదనో అలా ఏం లేదు మీ లోపల బేబీ పెరుగుతుంది బేబీతో పాటు ప్లెసెంటా ఉంది దానిలో నుంచి హార్మోన్స్ ఉన్నాయి ఆ హార్మోన్స్కి మీ బాడీ సెన్సిటివ్ ఉంది మీ షుగర్స్ మెటబాలిజం కరెక్ట్గా అవ్వట్లేదు అని అంటే ఆ టైంలో విత్ దాట్ ప్రెగ్నెన్సీ హార్మోన్స్తో షుగర్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది లేదు ఇంతకుముందు నీటి బుడగలు ఉన్నాయి పీసీఓడి లాంటివి ఉన్నాయి అప్పుడు షుగర్ ఉంటుంది జస్ట్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది దానివల్ల కూడా ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో గెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది లేదు ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ మోర్ దాన్ థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది ఫస్ట్ అప్పుడు కూడా డయాబెటీస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో ఇది నిజం ఇది మీరు యాక్సెప్ట్ చేయాలి యాక్సెప్ట్ చెప్పి చేసి మేము చెప్పిన విధంగా డైట్ కానీ చిన్న వాకింగ్స్ కానీ ఎక్సర్సైజ్ కానీ ఆర్ మెడిసిన్స్ ఫార్ సమ్టైమ్స్ ఇన్సులిన్ ఇవన్నీ కూడా కరెక్ట్ గా ఫాలో అవ్వాలి మీ సేఫ్టీ కోసం అండ్ లోపల ఉన్న బేబీ సేఫ్టీ కోసం అని చెప్తే అప్పుడు దే రియలైజ్ దే యాక్సెప్ట్ అండ్ వాళ్ళకు కట్ ఆఫ్ చెప్తాం అంటే నార్మల్ గా చాలా మంది ఏంటంటే ఫాస్టింగ్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే డయాబెటీస్ అని పోస్ట్ ది వన్ ఎయిటీ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే డయాబెటీస్ అని నార్మల్ పీపుల్ తో కంపేర్ చేసుకుంటారు సో ఇంట్లో ఆల్రెడీ మా తాతయ్యకు ఉంది మా ఫాదర్కి ఉంది వాళ్ళకి ఈ రీడింగ్స్ ఉంటేనే డయాబెటీస్ అని అన్నారు మీరేంటి మేడం ఇంత తక్కువ వాల్యూస్ కే డయాబెటీస్ అని అంటున్నారు అని కూడా అడుగుతారు వేర్ యాజ్ ప్రెగ్నెన్సీలో కట్ ఆఫ్స్ మారిపోతూ ఉంటాయి ఫాస్టింగ్ నైంటీ ఫైవ్ కన్నా ఎక్కువ ఉంది అంటే డయాబెటీస్ ఫుడ్ తిన్న తర్వాత వన్ ట్వంటీ కన్నా ఎక్కువ ఉంది డయాబెటీస్ సో ప్రెగ్నెన్సీ కట్ ఆఫ్స్ ప్రకారం మేము వాళ్ళని కౌన్సిల్ చేసి డయాగ్నోస్ చేసి ట్రీట్మెంట్ ని డిజైన్ చేస్తాం అంటే నార్మల్ పర్సన్స్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే ప్రెగ్నెన్సీ టైంలోనే క్రేవింగ్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అంటే బేబీ కోసం కూడా తినాలి కదా ఇవన్నీ రిస్ట్రిక్షన్స్ పెడితే ఎట్లా ఉంటుంది అసలు బేబీ గ్రోత్ అనేది ఎలా ఉంటుంది లోపల ఇవన్నీ డౌట్స్ ఉంటాయి పాపం వాళ్ళకి సో మేము ఫుడ్ని కంట్రోల్ చేసుకోమని చెప్పేది కొన్ని షుగర్స్ హై ఉన్న అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువగా ఉన్న ఫుడ్స్ని మాత్రం అవాయిడ్ చేయండి లైక్ ఐస్ క్రీమ్ తింటాను నేను రోజుకు ఒక కేక్ తింటాను పేస్ట్ తింటాను అంటే మాత్రం నో అనే చెప్తాం కావాలంటే చీట్ మీల్ లాగా ఎప్పుడు ఒకరోజు కావాలంటే ఆ రోజు ఇంకొకటి ఏదో కంట్రోల్ చేసేసుకొని ఇది తినండి అంటాం కానీ చాలా మంది మేము చాక్లెట్స్ తింటారు మేడం రోజు ఐస్ క్రీమ్ తింటుంది కేక్స్ తింటుంది అని హస్బెండ్స్ వచ్చి మొత్తే మొత్తుకుంటారు అనమాట మా దగ్గర మేడం ఏమీ వినట్లేదు మాట దెన్ షుగర్స్ ఆబ్వియస్ గా ఉన్న వాళ్ళకి ఇవన్నీ కంప్లీట్ గా అవాయిడ్ చేయమని చెప్తాం అంటే నా ఫ్రెండ్ ఒక ఆమెకే వచ్చింది ఇట్లానే సేమ్ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో వచ్చేటప్పుడు సో ఇటువైపు మనకి రైస్ లో కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటున్నాయి అని చెప్తున్నారు ఉప్మా చిన్న రవ్వ చేసుకుందాం అందులో కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు ఈవెన్ గోధుమ పిండి చపాతీ చేసుకుందాం అన్న అందులో కూడా ఉన్నాయి అంటే మరి నేను ఏం తినాలి ఇప్పుడు నా బేబీకి ఏంటి కంప్లీట్ డయాబెటిక్ డైట్ కౌన్సిలింగ్ చేస్తాం గెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ లో అన్నం తినొద్దు అని ఎక్కడా లేదు అన్నం తినొచ్చు బట్ అన్నం క్వాంటిటీ
కార్బోహైడ్రేట్స్ లో కూడా సింపుల్ కార్బోహైడ్రేట్ షుగర్స్ ని ఫాస్ట్ గా గ్రో చేస్తుంది కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ స్లోగా పెంచుతుంది సో దీని ప్రకారం మేము గోధుమ రవ్వ తినమంటాము ఓట్స్ తినమంటాము వాళ్ళకి ఏం చెప్తాను అంటే రైస్ తగ్గించండి కొంచెం తిన్నట్టు చేయండి పక్కన ఓట్స్ చక్కగా ఉడకబెట్టుకొని ఇదే కర్రీ పెట్టుకొని తినేసేయండి నాటు రవ్వ రెడ్ రవ్వ అని ఉంటుంది అది చక్కగా ఉడకబెట్టుకొని ఈ కర్రీ పెట్టుకొని సాంబార్ తింటారా మీరు ఏది తింటారా తినేసే కొంచెం ఇవి టేస్ట్లెస్ కదా బట్ నైన్ మంత్స్ తప్పదు వాళ్ళకి నేను అదే చెప్తాను నైన్ మంత్స్ డెలివరీ అయ్యాక నేనే ఐస్ క్రీమ్ తినిపిస్తాను కావాలంటే మీకు ఎందుకు అంటే ద కాన్సిక్వెన్సెస్ చెప్తే వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారండి షుగర్స్ పెరగడం వల్ల నాట్ ఓన్లీ లైక్ మీరు ఏదో వెయిట్ పెరుగుతారు మీ షుగర్స్ హై మీకే ఇబ్బంది ఉంటుంది అంటే ఎవరైనా అంత కేర్ చేయరేమో కానీ లోపల ఉమ్మ నీరు పెరుగుతుంది ఫస్ట్ థింగ్ బేబీ వెయిట్ విపరీతంగా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది కొన్నిసార్లు బేబీకి బ్లడ్ సప్లై తగ్గిపోయి సడన్ లోపల చనిపోయే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటుంది ద మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ ఇదే లోపల నార్మల్గా మూమెంట్స్ చూసుకోమని చెప్తాం అదే డయాబెటీస్ ఉన్న మదర్కి మూమెంట్స్ చాలా స్ట్రిక్ట్గా చూసుకోవాలి మీరు ఎందుకంటే ఎప్పుడు సడన్గా లోపల బేబీ ఏమవుతుందో ఎవరికి తెలియదు ఈ షుగర్స్ అంత హై పోతే రక్త సరఫరా అనేది కంప్లీట్గా స్టాప్ అయిపోయి సడన్ డెత్స్ కూడా చూస్తూ ఉంటాం అదే కాకుండా మదర్కి ఐ పైన కిడ్నీస్ పైన వీటి మీద కూడా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది హై షుగర్స్తో అండ్ షుగర్తో పాటు అడిషనల్ ఇంకో ఫ్రెండ్ లాగా బీపీ కూడా జాయిన్ అయిపోతుంది సో ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ని కంట్రోల్ చేయడానికి వాళ్ళకి ఇవన్నీ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫిఫ్త్ మంత్లో నైన్త్ మంత్లో మేము ఎక్సెస్ వెయిట్ గెయిన్ చూస్తూ ఉంటాం ఎందుకు అంటే మేడం శ్రీమంతమైంది స్వీట్స్ తిన్నాను అప్పాలు తిన్నాను ఇవన్నీ చెప్తారు సో తినడం తప్పు కాదు తినేది లిమిటెడ్గా కంట్రోల్డ్గా ఉన్నాయి కదా అని తినేస్తే మాకు తెలుస్తుంది మంత్ మంత్కి చెక్అప్ వచ్చినప్పుడు ద వెయిట్ గెయిన్ మేము అసెస్ చేసుకుంటాం వెయిట్ గెయిన్ బీపీ చూడడానికి నీరు పట్టిన అమ్మాయిలాగా ఉందా కాళ్ళ వాపులు ఉన్నాయా రక్తం తక్కువ ఉందా ఆయాస పడుతుందా ఇవన్నీ అసెస్ చేసుకుంటే వెయిట్ ఒక ఫోర్ కేజీస్ ఫైవ్ కేజీస్ పెరిగిపోయింది ఒక మంత్లో ఏంటి ఏమైనా బయట ఫుడ్స్ తిన్నారా ఏంటి అంటే శ్రీమంతమైంది మేడం స్వీట్స్ తిన్నాము ఐస్ క్రీమ్స్ అయ్యాయి చాక్లెట్స్ అయ్యాయి దెన్ వాళ్ళకి చెప్పే తినొద్దు అని కాదు తినేది లిమిటెడ్గా చూస్ చేసుకొని తినాలి ఈ గెస్ గెస్టేషనల్ డయాబెటీస్తో పాటుగా ఎనీమియా ప్రాబ్లం కూడా ఒకవేళ ఉమెన్కి ఉంటే ఎట్లా ఉంటుంది సిచ్యువేషన్ ఇవి రెండు టూ అపోజిట్స్ గెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ వల్ల ఉమ్మనీరు పెరుగుతుంది బేబీ వెయిట్ పెరిగిపోతుంది నెలలు నిండకు ముందే డెలివరీ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అనీమియా వల్ల కూడా ప్రీ టర్మ్ డెలివరీ ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఈ రెండు తోడయ్యాయి అంటే తొమ్మిది నెలలు కంప్లీట్ అయ్యాక పుట్టాల్సిన బేబీ ఎనిమిది నెలలలో నొప్పులు రావడం స్టార్ట్ వన్స్ ఎనిమిది నెలలలో నొప్పులు స్టార్ట్ అయ్యాయి రక్తం తక్కువ కూడా ఉంది దెన్ బ్లడ్ ఎక్కించాల్సిన టైం నార్మల్గా షుగర్స్ లేదు అనీమియా ఒకటే ఉంది వచ్చారు అంటే సెవెంత్ మంత్ ఎయిత్ మంత్లో ఒక ఇంజెక్షన్ ఇచ్చేసి బ్లడ్ని పెంచడానికి మేము హెల్ప్ చేస్తాం బట్ షుగర్స్ కూడా ఉన్నాయి బేబీ సరిగ్గా లేదు గ్రోత్ సరిగ్గా లేదు ఉమ్మనీరు ఎక్కువ ఉంది నీరు పడిపోయింది మాకు ఆ టైం ఉండదు ఆ ఇంజక్షన్ ఇవ్వడానికి కూడా టైం ఉండదు సో అలాంటి టైంలో డెలివర్ అవ్వాలి అని అన్నప్పుడు మాత్రం సో బేబీ బయటకు వచ్చినప్పుడు బ్లడ్ ఎక్కించాల్సిన అవసరం కూడా వస్తుంది అండ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఛాన్సెస్ రెండు ఎక్కువగానే ఉంటాయి బేబీ కన్నా మదర్కి ఎక్కువ రిస్క్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అన్నమాట సో షుగర్స్ డయాగ్నోస్ అయ్యాయి అనీమియా డయాగ్నోస్ అయింది కంపల్సరీ షుగర్స్ని కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలి నైంటీ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ ఇవి రెండే మీ మైండ్లో ఉండాలి అండ్ ఎవ్రీడే మేము గ్లూకోమీటర్ ద్వారా ఇంట్లో నైంటీ ఫైవ్ తిన్న తర్వాత సో ఎవ్రీడే గ్లూకోమీటర్తో చెక్ చేసేసుకొని వీ గివ్ అవర్ పర్సనల్ నంబర్స్ టు పేషెంట్ ఎవ్రీ థర్డ్ డే మీరు గ్లూకోమీటర్ టెస్ట్ చేసేసుకొని మాకు వాట్సాప్ చేయండి సో దట్ అకార్డింగ్ టు దాట్ రీడింగ్స్ ఇన్సులిన్ అయినా పెట్టాలా టాబ్లెట్ డోసేజెస్ ఏమైనా మార్చాలా వీ విల్ బి టెలింగ్ యూ అండ్ మాకు ఒక అబ్జర్వేషన్లో ఉన్న ఫీలింగ్ వాళ్ళకి ఉంటుంది బేబీ సేఫ్గా ఉంది మదర్ సేఫ్గా ఉందన్న కాన్ఫిడెన్స్ మాకు ఉంటుంది సో ఇట్స్ లైక్ ఎ రెగ్యులర్ మానిటరింగ్ ఆఫ్ ద మదర్ అండ్ బేబీ సో మదర్కి ఎక్కువగా ఉండే టెన్షన్ ఏముంటుందంటే ఇప్పుడు ఈ డయాబెటీస్ పిల్లలు కూడా సో నా బేబీకి కూడా వస్తుందా ఆఫ్టర్ డెలివరీ తర్వాత అయినా సరే ఇది కంట్రోల్లోకి వస్తుందా రాదా సో లైఫ్ లాంగ్ నేను దీంతో సఫర్ అవ్వాలా ఈ టెన్షన్ ఉంటుంది ప్రెగ్నెన్సీలో వచ్చిన డయాబెటీస్ ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత సిక్స్ వీక్స్ వరకు కూడా ఉంటుంది సో అందుకనేసి మేము సిక్స్ వీక్స్ వరకు షుగర్స్ ఒక హాస్పిటల్లో ఉన్న త్రీ డేస్ మానిటర్ చేస్తాం తర్వాత టూ వీక్స్కి మానిటర్ చేయమంటాము నార్మల్గానే మెయింటైన్ అవుతున్న ఎటువంటి ట్యాబ్లెట్స్ ఇవ్వము కానీ అప్పటికి కూడా ఇంకా ఫ్లక్చువేట్ అవుతున్నాయి చిన్న ట్యాబ్లెట్స్ పెట్టి ఇంటికి డిస్చార్జ్ చేస్తాం బట్ సిక్స్ వీక్స్కి ఇంకొక టెస్ట్ ఉంటుంది అది చేసేస
జిఆర్బిఎస్ అంటే షుగర్స్ ఎలా ఉన్నాయి బేబీ ఫీడ్స్ వెంట వెంటనే ఇప్పిస్తూ ఉండడము షుగర్స్ మానిటర్ చేస్తూ ఉండడము షుగర్స్ పడిపోకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు ఆ బేబీకి ఫ్యూచర్లో డయాబెటీస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉందా అనేది డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ ద లైఫ్ స్టైల్ ఆబ్వియస్గా జెనెటిక్ కొంచెం ఉంటుంది బేబీ లైఫ్ స్టైల్ జంక్స్ తిన్నారు ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ పిజ్జాస్ తిన్నారు దెన్ దాట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ యాడెడ్ ఫ్యాక్టర్ సో ఈ మధ్య టీన్స్లో ఎక్కువగా చూస్తున్నాము వాళ్ళకి డైట్ అండ్ ఎక్సర్సైజెస్ లిమిట్స్ చెప్పాలి యాక్టివ్గా చేయించాలి అండ్ అండ్ మదర్కి కూడా ఎందుకు మనం సిక్స్ వీక్స్ వరకే చూస్తాము అని అంటే ప్రెగ్నెన్సీలో వచ్చిన హార్మోన్స్ మన బాడీలో నుంచి మొత్తం కంప్లీట్గా జీరోకి రావాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ సిక్స్ వీక్స్ టైం షుగర్స్ అనే కాదు షుగర్స్ థైరాయిడ్స్ హైపర్ టెన్షన్ ఈ మూడు ప్రెగ్నెన్సీలో ఇట్స్ లైక్ ఏ కాంబో ఆఫర్ వస్తూనే ఉంటాయి తర్వాత పోతూనే ఉంటాయి అందుకని సిక్స్ వీక్స్ వరకు మనం చూసుకుంటూ వాటిని మానిటర్ చేసి సిక్స్ వీక్స్ తర్వాత లేదు అంటే వీ కెన్ లీవ్ ద మెడికేషన్ బట్ ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్కో వన్ ఇయర్కో మనం టెస్ట్లు చేసుకొని మళ్ళీ అన్న తిరగబడుతున్నాయా మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుందా అని చూసుకోవాలి అండ్ చాలా మంది అడిగే క్వశ్చన్ ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీకి నాకు షుగర్ వచ్చింది మేడం సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ కూడా కంపల్సరీ వస్తుందా నేను ప్లాన్ చేసుకోవాలా లేదా ట్వంటీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో అప్పటి నుంచే మీరు కంట్రోల్లో ఉండాలి ఇంకా ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ నుంచే నేను చెప్తాను క్రేవింగ్స్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడం నేర్చుకోండి తినండి కొంచెం హెల్దీగా ఇప్పుడు డ్రై ఫ్రూట్ లడ్డు తినండి ఆ షుగర్స్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ థింగ్ బెల్లం తినొచ్చా తేన్ తినొచ్చా షుగర్ తినొచ్చా తినొచ్చు అని ఒక్కసారి మేము చెప్పాము అంటే దానికి లిమిట్ ఉండదు మళ్ళీ సో ఏది తిన్నా లిమిట్లోనే తినాలి అంటే ఇప్పుడు నేను టూ స్పూన్స్ ఆఫ్ షుగర్ టీలో వేసుకుంటాను అని చెప్తారు కొంతమంది అది వినడానికి మాకు చాలా కష్టంగా ఉంటుంది అలాంటప్పుడు ఏంటి అంటే లిమిట్ టు హాఫ్ స్పూన్ తగ్గించడం నేర్చుకోండి తర్వాత మెల్లిగా మానేయడం నేర్చుకోండి ఫర్ బెటర్ హెల్త్ ఆఫ్ యూ ఫ్యామిలీ అండ్ లోపల పెరుగుతున్న బేబీది అందరి కోసం అని చెప్తూ ఉంటాం దాంతోపాటు మెయిన్ ఎక్సర్సైజ్ ప్రెగ్నెన్సీ అనగానే రెస్ట్ తీసుకుందాం తిన్న తర్వాత నిద్రపోదాం అని చూస్తారు గెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ వచ్చింది అంటే ఫుడ్ తిన్న తర్వాత ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ పడుకోకూడదండి కంపల్సరీ చిన్న వాక్ ఇంట్లోనైనా సరే ఫోన్ మాట్లాడతారా మాట్లాడుతూ నడవండి ఎవరితో నన్ను పాటలు వింటున్నారో ఇంట్లో పెట్టుకొని నడవండి తర్వాతనే మీరు ఏదైనా కూర్చోవడం పడుకోవడం ఎందుకంటే ఆ తిన్న కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేటివి అలానే స్టోర్ అయిపోయి షుగర్స్ లా కన్వర్ట్ అవ్వకుండా మెటబాలైజ్ అవ్వడానికి వాక్ చేయమని చెప్తాం అండ్ మైల్డ్ ఎక్సర్సైజెస్ కూడా చేయమని చెప్తాం సో షుగర్స్ కంటిన్యూస్ గా చక్కగా మెయింటైన్ అవ్వడానికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ మా సో జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ ఉన్నటువంటి ఉమెన్ ఎటువంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి ఈ విషయాలన్నీ కూడా తెలియజేసినందుకు థ్యాంక్ యూ